வணக்கம் பிள்ளைகளே விவசாய விஞ்ஞானம் தரம்பெண்டனினுடைய அஞ்சாவது தேர்ச்சி பொருத்தமான மண் சூழலில் பைத்தாவிப்புக்குரிய ஆயுத்தத்தை வெளிக்காட்டுவர் எனும் பகுதியை நோக்குவோம் இதில் ஐந்து தசம் ஒன்று தேர்ச்சி மட்டத்தில் நிலம் பண்படுத்துவதன் அவசியம் பற்றி ஆராய்வு இது நாங்கள் நிலம் பண்படுத்தல் என்றால் என்ன என்பது பற்றி பார்ப்போம் நிலம் பண்படுத்தல் என்பது நிலத்தை நாங்கள் பயிர் வளர்வதற்கு ஏற்ற சூழலை வழங்குவதற்காக தாவரங்கள் நன்கு வளங் வளர்வதற்காக வித்துக்கள் இலகுவாக முளைத்தலுக்கு ஏற்ற வகையில் மண்ணை பௌதிக ரீதியில் தயார்படுத்தல் நிலம் பண்படுத்தல் எனப்படுகின்றது நிலம் பண்படுத்தலின் குறிக்கோள்களை பார்த்தீர்களானால் பயிற்சிகைக்கு பொருத்தமான விளை விளைநிலத்தை நாங்கள் தயார்படுத்த வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் நிலத்தை பண்படுத்துகின்றோம் இவ்வாறு நிலத்தை பண்படுத்தும் போது நிலத்தில் பௌதிக இயல்புகள் சில மாற்றமடைகின்றன அது மட்டுமல்லாமல் கலைகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது கலைகளின் வித்துக்கள் மண்ணின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் இவ்வாறு மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்ற வித்துக்கள் நீங்கள் பண்படுத்தும் போது கீழே செல்வதால் மண்ணின் ஆழமான பகுதிக்கு புதையுண்வதால் அந்த வித்து முளைத்து வருவதற்கு சிரமமாக இருக்கும் அந்த வகையில் கலை கட்டுப்பாடு இடம்பெறும் அது மட்டுமல்லாமல் நோய் பீடைகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன மண்ணில் இருக்கக்கூடிய பீடைகள் பூச்சி பீடைகள் இந்த வாழ்க்கை வெட்டி பருவங்களாக இருக்கலாம் அல்லது பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் போன்று நோய்க்காரணிகளாக இருக்கலாம் மண் புரட்டப்படும் போது மண்ணில் அடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடியவை மேற்புறத்துக்காக வெயிலில் சூரிய ஒளி வெப்பத்துக்கு வெளிக்காட்டப்படும் அந்த நேரம் அந்த வெப்பத்தால் இறப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன அது மட்டுமல்லாமல் அந்த பூச்சி பீ பூச்சி பீடுகின்ற வாழ்க்கப்பட்ட பருவங்கள் மண்ணின் மேற்பரப்பில் காணப்படுமாக இருந்தாலும் உதாரணத்துக்கு கூட்டுப்புழு பருவம் மண்ணின் மேற்பரப்பில் காணப்படுமாக இருந்தால் அது மண்ணின் அடிப்பகுதிக்கு போகுது அப்படி அடியில் போகிறதால அது இறக்குறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அது மட்டுமல்லாமல் மண்ணில் மேற்பரப்பில் காணப்படக்கூடிய பயிர் மீதிகள் சேதன பொருட்கள் மண்ணோட கலக்குற செயல்முறை இங்கு இடம்பெறும் இவை மண் பண்படுத்தல் அல்லது நிலம் பண்படுத்தல் என்ன முக்கிய குறிக்கோள்களாக அமைகின்றன நிலம் பண்படுத்தும் போது மண்ணில் பௌதிக மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது என பார்த்தோம் இந்த பௌதிக எவ்வாறான பௌதிக மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றது என்பது பற்றி நோக்குவோம் இங்கே நிலம் பண்படுத்தும் போது நிலத்தின் கரட்டுத்தன்மை அதாவது மேடு பள்ளமாக அப்படி வரக்கூடிய அந்த தன்மை கரட்டுத்தன்மை வந்து அதிகரிப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன அது மட்டுமல்லாமல் மண்பூர் ஐதாக்கப்படுகின்றது இதன் காரணமாக அது அந்த தோற்ற அடர்த்தி குறைவடையும் மண்ணினுடைய தோற்ற அடர்த்தி குறைவடையும் அதே நேரம் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நுண்துளைகளின் எண்ணிக்கை நுண்துளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் மண்ணின் நுண்துளைத்தன்மை அதிகரிக்கும் நுண்துளைத்தன்மை அதிகரிப்பதன் காரணமாக காற்றூட்டம் அதிகரிக்கும் காற்றூட்டம் என்பது மண் வலிக்கும் வளிமண்டல வலிக்கும் இடையிலே வாயு பரிமாற்றம் நிகழ்வதை நாங்கள் காற்றூட்டம் என்று சொல்வோம் மண் ஐதாக இடவெளி கூடவா இருக்கும் போது அந்த காற்றூட்டம் அதிகரிக்கும் இதன் காரணமாக மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த மண் வலியில் கார்பனில் ஒட்சைட்டின் அளவு நாங்கள் குறைச்சி கொள்ளியலுமே இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமாக வளிமண்டல வலியை விட மண் வழியில் காபனி ரோட்சைட்டின் அளவு கூடவாக இருக்கும் ஈரப்பதனின் அளவு கூடவாக இருக்கும் அந்த வகையில் காபனி ரோட்சைட்டின் அளவு அதிகமாக இருப்பது வேர் வளர்ச்சிக்கு கொஞ்சம் பாதகமான விளைவை ஏற்படுத்தும் அந்த வகையில் அந்த மண் நல்ல காற்றூட்டமாக இருக்குமாக இருந்தால் வேர் நன்கு வளர்வதற்கு அது துணை புரிவதாக அமையும் அடுத்து நாங்கள் பண்படுத்த நிலம் பண்படுத்தும் போது மண்ணில் நிகழக்கூடிய உயிரியல் மாற்றங்களை பார்ப்போம் நாங்கள் ஏற்கனவே பௌதிக மாற்றத்தில் குறிப்பிட்டிருந்தேன் காற்றூட்டம் அதிகரிக்கின்றது அந்த காற்றூட்டம் அதிகரிப்பதன் காரணமாக மண்ணில் இருக்கக்கூடிய மண் அங்கிகளின் குடித்தொகை அதிகரிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது காற்று வாழ் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய மண் பேரங்கிகளாக இருக்கலாம் நடுத்தர அங்கிகளாக இருக்கலாம் நுண்ணங்கிகளாக இருக்கலாம் அங்கே மண்ணங்கி குடித்தொகை அதிகரிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் காணப்படும் மண்ணில் நடக்கக்கூடிய ரசாயன மாற்றம் பண்படுத்திய பிறகு நடக்கக்கூடிய ரசாயன மாற்றங்களை பார்த்தோமாக இருந்தால் மண்ணின் கட்டியன் பரிமாற்ற கொள்ளளவு கட்டியன் பரிமாற்ற கொள்ளளவு அதிகரிப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் 
காணப்படும் அங்கு காற்றோட்டம் அதிகமாக இருக்கின்றது இந்த கட்டியன் பரிம பரிமாற்ற கொள்ளளவு அதிகரிக்கும் போதோ மண்ணிலிருந்து தாவரம் போசனை வடிவ அகத்துறிஞ்ச கூடிய நிலை காணப்படும் இங்கு இந்த பகுதிக்குள் கடந்த காலத்தில் வந்த வினா ஒன்று இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது இதில் பாருங்கள் பயிர் வளர்ச்சிக்கு பொருத்தமானதாக மண் சூழலை உருவாக்குவதற்காக நிலம் பயன்படுத்தல் உதவுகின்றது இந்த நிலத்தை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படக்கூடிய பௌதிக மாற்றங்களை கேட்டிருக்கின்றார்கள் நான்கு பௌதிக மாற்றங்கள் குறிப்பிட சொல்லி இருக்கின்றார்கள் இங்கே நாங்கள் ஏற்கனவே இது பார்த்திருந்தோம் பௌதிக மாற்றங்கள் எனும் போது மண்ணின் எளிமாறான கரட்டுத்தன்மை அதிகரிக்கின்றது தோற்றடத்தை குறைகிறது நுண்டலத்தன்மை அதிகரித்தல் காற்றூட்டம் அதிகரித்தல் போன்றவற்றை நீங்கள் விடையாக குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கு கப்பட்ட வினா உண்டு நிலம் பண்படுத்தலின் பிரதான நோக்கங்களை கேட்டிருக்கின்றார்கள் நிலம் பண்படுத்தல் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் நிலம் பண்படுத்தல் அங்கு களை கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது தோற்றடத்தை குறைகின்றது மண்ணின்ற காற்றூட்டம் அதிகரிக்கின்றது அந்த வகையில் நாங்கள் முதலாவது விடையை நோக்கும் போது மண்ணின்ற தோற்றடத்தை அதிகரிக்கின்றது என்பதை இருப்பதனால் அந்த விடையை நாங்கள் தவித்து கொள்ளலாம் கலைகளை கட்டுப்படுத்துவதால் நீர் கட்டுப்படுதல் நீர்வடிதலை மேம்படுத்தல் மண்ணின்ற காற்றூட்டத்தை அதிகரித்தல் சரியான விடையாக அமையலாம் அடுத்து மண்ணின் உண்மை அடத்தை அதிகரித்தல் மண்ணின் உண்மை அடத்தை ஒருபோதும் மாற்றமடையாத இயல்பு என்பதை நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு தரையில் உண்மை இடத்தை மாற்றமடையாது உண்மை இடத்தை வீச்சு ரெண்டு தசம் மூன்று கிராம் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீயிலிருந்து ரெண்டு தசம் எட்டு கிராம் சென்டிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ வரையில் வேறுபடலாம் ஆனால் குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தில் அது மாற்றமடையாது எனவே அந்த நாங்கள் நிலம் பண்படுத்தலாலும் உண்மை இடத்தை மாற்றமடைய போவது இல்லை எனவே அந்த விடையை நாங்கள் தவிர்க்கலாம் நாலாவது விடையிலும் அது காணப்படுவதால் அதை தவித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து விடை நோய்களை கட்டுப்படுத்தல் மண்ணின் நீர் பெற்றும் கொள்ளளவை அதிகரித்தல் மண்ணின் தோற்றடத்தை அதிகரித்தல் தோற்றடத்தை இங்கு அதிகரிக்காத தோற்றடத்தை குறையும் எனவே நாங்கள் இரண்டாவது விடையை சரியான விடையாக தெரிவு செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அதே போல அதே வருடம் கட்டுரை வினாவில் வினாவப்பட்ட வினா பயிற்சிகை நிலம் பண்படுத்தல் முக்கியத்துவத்தை விவரிக்க இங்கு நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் நிலம் பண்படுத்தல் முக்கியத்துவங்கள் அவை என்று பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த வினாவுக்கு நீங்கள் விடையளிக்கும் போதோ நிலம் பண்படுத்தல் என்றால் என்ன என்பதற்கு சிறியோர் வரைவிலக்கணம் அல்லது ஒரு அறிமுகத்துடன் நீங்கள் விடை எழுத ஆரம்பிக்க வேண்டி இருக்கும் அதன் பிற்பாடு ஒவ்வொரு முக்கியத்துவத்தையும் சிறிய விளக்கங்களுடன் நீங்கள் அங்கு கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் தேச்சி மட்டும் அஞ்சு தசம் ரெண்டு க்கு செல்வோம் இங்கு நிலம் பண்படுத்தலின்ற படிமுறைகளை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம் நிலம் பண்படுத்தல் ட்ரெண்டு கட்டங்கள் செய்யப்படுகின்றது இங்கு முதலாவதாக செய்யப்படுவது நாங்கள் ஆரம்ப நில பண்படுத்தல் என சொல்வோம் ஆரம்ப நில பண்படுத்தலுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் பயிர்களை களத்தில் தாவிப்போம் அந்த தாவித்ததன் பின்னர் செய்யப்படுகின்ற பண்படுத்தல் இடை பண்படுத்தலாக அமையும் ஆரம்ப நில பண்படுத்தல் என்பது நாங்கள் பயிர் தாவிக்கிறதுக்கு முன்னதாக களத்தில் செய்கின்ற நிலம் பண்படுத்தல் இங்கு இந்த ஆரம்ப பண்படுத்தல் ஒரே தடவையில் செய்யப்படுவது இல்லை இரண்டு படிமுறையின் ஊடாக செய்யப்படுகின்றது இங்கு செய்யப்படுகின்ற முதலாவது படிமுறை முதற் பண்படுத்தல் எனவும் அந்த முதற் பண்படுத்தலின் பின்னர் செய்யப்படுகின்ற படிமுறை துணை பண்படுத்தல் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது இந்த முதற் பண்படுத்தல் துணை பண்படுத்தலின் பிற்பாடு நாங்கள் பயிரை களத்தில் தாவிப்போம் முதற் பண்படுத்தல் என்றால் என்ன என்பது பற்றி நோக்குவோம் இந்த பயிற்சிகை நிலம் மட்டமாக காணப்படுகின்றது இந்த நிலத்தை முதற் பண்படுத்தலின் போது அந்த கொ மண்ணை கொத்தி புரட்டி போடுவதாக இருக்கும் மண் பெரிய பெரிய பாலங்களாக பெரிய பெரிய பாலங்களாக புரட்டு போடப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் இந்த நிலையில் செய்வது முதற் பண்படுத்தல் இதில் பார்த்தீர்களானால் களை போன்றுகள் அடிக்கட்டைகள் அதுகள் மே மண்ணின் மேற்பரப்பில் காணப்படுற பொருட்கள் அடியில் போய் புதையும் அதே நேரம் அடியில் இருக்கிற மண் மேலே வர்றதுக்கான சந்தர்ப்பம் காணப்படும் பெரிய பெரிய மண் பாலங்கள் உருவாகும் அந்த பெரிய மண் பாலங்களை கொண்டு ஒரு மேற்பரப்பாக முதற் பண்படுத்தல் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலம் காணப்படும் ஆரம்ப நிலப்படுத்தல் வகைகளை நாங்கள் பார்த்தமாக இருந்தால் ஆழமாக உழுதல் இங்கு மண்ணிண்ட ஆழம் மிக ஆழமாக உழுறதை இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது அதே போல அடுத்த வகை வந்து கீழ் மண்ணை இழக்குதல் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பயிரை செய்ய பண்ணும் போதோ 
ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்திலே நாங்கள் அந்த நிலத்தை உழுது கொண்டு வருகின்றோமாக இருந்தால் வளமையாக அந்த உழுகின்ற ஆழத்துக்கு கீழே உள்ள மண் ஒரு கடின படையை உருவாக்கி இருக்கும் ஏனென்றால் இங்கே மேலே இருந்து போகணும் அந்த களி துணிக்கைகள் அடைந்து 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 ஒரு கங்கிரீட் போட்ட மாதிரி ஒரு சிறி சிறிய கடினப்படை அந்த மண் ஆழத்துக்கு குறிப்பிட்ட ஆழத்துக்கு கீழே கடினப்படை உருவாகி இருக்கும் இவ்வாறு கடினப்படை உருவாகுவதால் மண்ணில் நீர் வந்து கீழ் நோக்கி ஊடுருவதல் தடையாக இருக்கும் மண் வே மண் கடினமாக இருப்பதால் வேறு ஆழமாக ஊடுருவது கடினமாக இருக்கும் எனவே இதை தவிர்ப்பதற்காக நாங்கள் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள்ளே நாங்கள் கீழ் மண்ணை உழுவோம் அந்த கடினப்படையை உடைப்பதற்காக அல்லது தளர்த்துவதற்காக நாங்கள் கீழ் மண்ணை உழுவோம் இது ஆரம்ப பயன்படுத்தலை இன்னொரு வகையாக அமையும் அடுத்து வருடம் முழுவதும் நிலத்தை பயன்படுத்த தொடர்ச்சியாக உலர் வளையங்கள் அநேகமாக மண் பயன்படுத்தல் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் இது செய்வதனால் எங்களுக்கு கூடுதலாக கலையை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்து நாங்கள் துணை நில பண்படுத்தல் பற்றி பார்ப்போம் ஆரம்ப பண்படுத்தல் முதல் பண்படுத்தல் பார்த்த நாங்கள் முதல் பண்படுத்தல்ல மண் பெரிய பெரிய பாலங்களாக உருவாக்கப்படுகின்றன இவ்வாறு பெரிய பெரிய பாலங்களாக உருவாகிய மண்ணை தட்டி தூர்வையாக்கி மிக மென்மையான மேற்பரப்பாக ஆக்குவதாக இருக்கும் இந்த துணை பண்படுத்தல் இந்த துணை நில பண்படுத்தல் பார்த்தீர்களானால் ஆரம்ப பண்படுத்தலில் உருவாயின மண் பாலங்கள் இங்கு தட்டி துர்வியாக்கி மட்டமாக்கப்படுகின்றது அது மட்டுமல்லாமல் இந்த மீதியாக உள்ள கலைப்பூண்டுகள் அடிக்கட்டைகள் அது கற்கள் பெரிய கட்டிகளாக இருக்கக்கூடியவையை எடுத்து அகற்றுவது மற்றும் மண்ணை மட்டப்படுத்துவது பாத்தி போன்ற அமைக்கின்றது நாங்கள் இது இவ்வளவு செயற்பாடுகளும் செய்கின்றோம் எப்போவென்ற பயிரை களத்தில் நாட்டுவதற்கு முன்பாக அப்ப பாத்தி அமைக்கின்றது போன்ற செயற்பாடுகளும் இந்த துணை பண்படுத்தலுக்குள் வரும் அடுத்து இடை பண்படுத்தல் இடை பண்படுத்தல் என்பது நாங்கள் ஆரம்ப பண்படுத்தல்ல நிலத்தை தூர்வையாக்கி அதை நில செப்பமாக அல்லது வரம்புகள் அமைத்து வைத்திருக்கின்றோம் அதில் பயிர்களை நாட்ட போகின்றோம் அந்த பயிர்களை நாட்டிய பிற்பாடு எங்களுக்கு சில பண்படுத்த தேவைப்பாடுகள் இருக்கும் அவ் அவ்வாறானவற்றை நாங்கள் மேற்கொள்ளுதல் இடை பண்படுத்தலாக அமையும் உதாரணமாக பேரங்கள் மண் அணைக்க வேண்டிய தேவை இருக்குமாக இருந்தால் அது இடை பண்படுத்தலுக்குள் வரும் கச்சான் போன்ற தாவரங்களுக்கு நீங்கள் அடிப்பகுதியில் பூக்கும் போது நீங்கள் மண்ணை அணைத்து விடுவீர்கள் அப்போது அது ஒரு இடை பண்படுத்தலாக அமையும் அது மட்டுமல்ல அந்த இடையில் கலைகள் வளர்வதாக இருந்தால் அந்த கலைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கும் இவை இடை பண்படுத்தலுக்குள் அமையும் வெவ்வேறு தேவைகளின் படி நிலம் பண்படுத்தல் முறைகளை நாங்கள் வகைப்படுத்தலாம் உச்ச நில பண்படுத்தல் இழிவு நில பண்படுத்தல் பூச்சிய நில பண்படுத்தல் உச்ச நில பண்படுத்தலில் நாங்கள் மண்ணை முதல் பண்படுத்தல் துணை பண்படுத்தல் இடை பண்படுத்தல் போன்ற எல்லாவற்றையும் அங்கு மேற்கொள்வது உச்ச நில பண்படுத்தலாக இருக்கும் இழிவு நிலை பண்படுத்தல் என்பது பொதுவாக சாய்வான நிலங்களில் நாங்கள் பூச்சிய நில பண்படுத்தல் ஒளிவு நில பண்படுத்தல்களை மேற்கொள்வோம் இங்கு பண்படுத்தல் மிகவும் குறைந்த அளவில் செய்வது இழிவு நிலை பண்படுத்தலாகும் உதாரணமாக ஒரு வாழையை நடப்போகின்றீர்களாக இருந்தால் அந்த பகுதியை மாத்திரம் நீங்கள் மண்ணை செப்பமாக்கி அதில் வாழையை நடுவது இழிவு நில பண்படுத்தலாக இருக்கும் அதே போல பூச்சிய நில பண்படுத்தல் பார்த்தீர்களானால் பண்படுத்தல் நடவடிக்கைகள் எதுவுமே நாங்கள் அங்கு மேற்கொள்ள மாட்டோம் அங்கு விதைகளை விதைப்பதாக இருந்தால் மண் சிறிய துளிய பொண் விதைய நட்டு விடுவோம் அங்கே பண்படுத்தல் ஒன்றுமே செய்திருக்க மாட்டோம் இது பூச்சிய நிலை பண்படுத்தலாக இருக்கும் இங்கு இழிவு நில பண்படுத்தல் காரணமாக பார்த்தீங்கள் என்றால் இழிவு நில பண்படுத்தலும் சரி பூச்சிய பண்படுத்தலும் சரி மண்ணரிப்பு மிகவும் குறைவாக இருக்கும் ஏனென்றால் நீங்கள் மண்ணை முழுவதுமாக ஐதாக்கவில்லை மண் மலையாள கழுவப்பட்டு செல்வதற்கான சந்தர்ப்பமோ அல்லது காற்றால் அள்ளப்பட்டு செல்வதற்கான சந்தர்ப்பம் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் சாய்வான நிலமாக இருந்தால் அது மழை நீர் ஓடி வழியும் போது மண் அறிபட்டு கொண்டு போகும் நீங்கள் பண்படுத்தல் செய்யவில்லை என்றால் அது கான சந்தர்ப்பம் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல நீங்கள் பூச்சியில் பண்படுத்தல் அதுகள் செய்யும் போதோ இந்த வித்து முளைக்கிறது வீதம் குறைவாக இருக்கும் நீங்கள் உச்ச நில பண்படுத்தல் செய்யும் போது மண்ணை நல்ல மண்ணின் பௌதிய இயல்புகளை வித்து முளைத்தலுக்கு உரிய வகையில் நீங்கள் அங்கு உருவாக்கி கொடுக்கின்றீர்கள் பூச்ச நில பண்படுத்தலில் நாங்கள் மண்ணை 
ஐராக்கவில்லை பௌதிக இயல்புகளை மண்ணில் மாற்ற முறையை செய்யவில்லை எனவே அங்கு வித்து முளைப்பதற்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அடுத்து நெச்சிகையில் நிலம் பண்படுத்தல் பற்றி பார்ப்போம் நெச்சிகையில் நிலம் பண்படுத்தல் உலர் வளையத்தில் பொதுவாக உலர் நில பண்படுத்தல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது மற்றும் ஈர வளையத்தில் அல்லது நீர் கிடைக்கக்கூடிய இடங்களில் சேற்று நில பண்படுத்தல் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதில் படத்தில் காட்டியிருக்கிறதை பாருங்கள் சேற்று நில பண்படுத்தல் ஒன்று காட்டியிருக்கிறார்கள் மண் முற்றாக நீரை நிரப்பி அதில் முதலாம் உளவு செய்து இரண்டாம் உளவு செய்வர் இந்த இரண்டாம் உளவின் பிற்பாடு அங்கு மட்டுப்படுத்தல் அந்த சேராக இருக்கும் ரெண்டாம் உலவின் பிற்பாடு பார்த்தீர்களானால் தண்ணியோடு நிரம்பின நிலையில் மண் முழுவதும் சேராக இருக்கும் அதை மட்டப்படுத்தலும் சேரடித்தலும் சொல்லும் அதை மட்டமாக்குவோம் அந்த சேற்று மட்டமாக்குறது இங்கு நடைபெறும் இது சேற்று நில பண்படுத்தலாக இருக்கும் உலர் நில பண்படுத்தல் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஆரம்ப பண்படுத்தல் இடை பண்படுத்தல் அவ்வாறாக இருக்கும் இதுவரை நில பண்படுத்தல் வகைகள் பற்றி பார்த்திருந்தோம் அடுத்து தேச்சி மட்டம் அஞ்சு தசம் மூன்றில் நாங்கள் நிலம் பண்படுத்தலுக்கு பொருத்தமான உபகரணங்கள் பற்றி பார்ப்போம் நிலம் பண்படுத்தலில் இங்கே பயன்படுத்துகின்ற சந்தர்ப்பத்துக்கு அமைய நிலம் பண்படுத்தல் உபகரணங்களை நாங்கள் வகைப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வாறு வகைப்படுத்தும் போதோ நாங்கள் முதலாம் முதலாவதாக செய்கின்ற முதற் பண்படுத்தல் உபகரணங்கள் ஆரம்ப பண்படுத்தலில் முதற் பண்படுத்தல் மேற்கொள்ளக்கூடிய உபகரணங்கள் அதற்காக நாங்கள் பொதுவாக கலப்பை வகைகளை பாவிப்போம் இந்த கலப்பைகளில் வட்டத்தட்டு கலப்பை அச்சுத்தட்டு கலப்பை போன்றவை பாவிக்கலாம் இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்ற உபகரணங்கள் முதற் பண்படுத்தலுக்காக பயன்படுத்தப்படுபவை இதில் பார்த்தீர்களானால் நடுவில் இருப்ப படம் கீழ்மண் விளக்கும் உபகரணமாக இருக்கும் இதை விட மண்வெட்டி போன்றவையும் முதற் பண்படுத்தல் உபகரணங்களுள் அடங்கும் இதில் வட்டத்தட்டு கலப்பை காட்டியிருக்கின்றார்கள் இந்த வட்டத்தட்டு கலப்பையில் இந்த பகுதியில் பார்த்தீர்களானால் அங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்ற அந்த வட்டத்தட்டுகளில் இந்த வட்டத்தட்டுகளில் உள்ள மண் அப்பக்கூடிய நிலை காணப்படும் அதில் மண் பா நீங்கள் பண்படுத்தல் செய்யும் போது வட்டத்தட்டில் அப்பி போயிருக்கும் அதை சுரன்றதுக்காக அந்த சேரோர் ஆண்டியது அதில் சிகப்பு நிறத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது சிறுவராண்டி காணப்படுகின்றது அடுத்து நாங்கள் முதற் பண்படுத்தல் மேற்கொண்ட பிறகு மண்ணங்களுக்கு பெரிய பெரிய பாலங்களாக இருக்கும் அதை உடைச்சி தூர்வையாக்கி நாங்கள் துணை பண்படுத்தல் மேற்கொள்ள போகின்றோம் இந்த மண் பெரிய கட்டி மண்களை உடைத்து தூர்வையாக்கி அதை மட்டப்படுத்துகின்ற மாதிரியான உபகரணங்கள் இங்கு வரும் இதுக்குள்ளே நாங்கள் மண்வெட்டியையும் முதற் பண்படுத்தல் உபகரணத்துக்களையும் வருகிறது நாங்கள் துணை பண்படுத்தலுக்காகவும் மண்வெட்டியை பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதை விட சாலடு கருவி மற்றது சுழல் கலப்பை போன்றவை நாங்கள் ஆவிக்க முடியும் இந்த சுழல் கலப்பை மண்ணை தட்டி தூர்வையாக்கி மட்டப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்த சாலடு கருவி நாங்கள் மண்ணை அணைத்து வரம்புகள் அமைப்பதற்கு இதை பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இல்லை முட்கலப்பை காட்டியிருக்கின்றார்கள் இது துணை பண்படுத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு உபகரணமாகும் அடுத்து இடை பண்படுத்தல் உபகரணங்கள் பற்றி பார்ப்போம் பயிரை காலத்தில் தாவித்த பிறகு அந்த பயிர் களத்தில் இருக்கக்கூடியதாகவே நாங்கள் மேற்கொள்கின்ற பண்படுத்தல்கள் இதற்காக நாங்கள் மண்வெட்டியை பாவிக்கலாம் கோவகை உபகரணங்களை பாவிக்கலாம் களை கட்டும் கருவிகள் படத்தில் காட்டப்பட்டிருப்பது களை கட்டும் கருவிகள் அவற்றை பாவிக்கலாம் இது நாங்கள் வரிசையில் நாங்கள் தாவரங்களை நாட்டிருக்கும் போது இவற்றை பாவித்து நாங்கள் களைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாங்கள் பிரயோகிக்கும் வலு வகைக்காமைய உபகரணங்களை வகைப்படுத்த இப்போ நாங்கள் முதல் பார்த்தது சந்தர்ப்பத்துக்கு அமைய வகைப்படுத்துகின்றோம் முதற் பண்படுத்தல் உபகரணம் துணை பண்படுத்தல் உபகரணம் இடை பண்படுத்தல் உபகரணம் என்பது பார்த்துருந்தோம் அடுத்து பிரயோகிக்கின்ற வலு வகைக்கு அமைய நாங்கள் உபகரணத்தை வகைப்படுத்த போகின்றோம் இதில் மனித வலுவால் இயக்கக்கூடிய உபகரணங்கள் பார்த்தீர்களா நான் மண்வெட்டி ஜப்பானிய சுலைகளை கட்டி கைமுள்ள போன்ற இவ்வாறான உபகரணங்கள் நாங்கள் மனித வலுவை பயன்படுத்தி அதை செய்கின்றவையாக இருக்கும் அடுத்து விலங்கு வலுவால் இயக்கப்படும் உபகரணங்கள் அந்நாட்டு கிளப்ப லேசான இரும்பு கிளப்ப மட்டுப்பிளகை போன்றவற்றை நாங்கள் விலங்குகளை பாவித்து நாங்கள் பண்படுத்தலை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து எந்திர வலுவால் இயக்கப்படும் உபகரணங்கள் தற்போது 
பெரும்பாலும் நிந்தையுள்ள வலுவால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற இயக்கப்படுகின்ற உபகரணங்களைத்தான் அநேகம் பாவிக்கின்றோம் இங்கே பார்த்தீர்களானால் வட்டத்தட்டு கலப்பை திசை மாற்றக்கூடிய ஜப்பானிய கலப்பை முட்கலப்பை சுழகலப்பை கீழ்மண்ணிலக்கு உபகரணம் இவை போன்றவை எந்திர வலுவால் இயக்கப்படுகின்றன அடுத்து நாங்கள் நிலம் பயன்படுத்தும் போது பொறிகளை பயன்படுத்துவதால் மண் சூழல்லே மண்ணிலும் சூழல்லையும் ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்கள் பற்றி நோக்குவோம் ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீர்களானால் மனித வலு விலங்கு வலுவைத்தான் அதிகம் விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தி இருந்தார்கள் மண் பண்படுத்தல் மேற்கொள்வதற்காகவும் மனித வலு விலங்கு விலுவைத்தான் பயன்படுத்தினார்கள் ஆனால் இப்போது நாங்கள் அதிக அளவு ஜந்திர வலுவை பயன்படுத்துகின்றோம் இவ்வாறு அதிக அளவாக ஜந்திரங்களை பொறிகளை பயன்படுத்துவதனால் மண் இறுக்கமடைவதற்கான சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது அந்த பாரமான பொறிகளை பயன்படுத்துவதன் காரணமாக மண் இறுக்கமடைவதற்கான சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது அது மட்டுமல்லாமல் நாங்கள் அந்த இயந்திரத்தை இயக்குவதற்கு எரிபொருள் வழங்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் அந்த எரிபொருளினால் சூழல் மாசுபடுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கும் அந்த எரிபொருளின் தகனத்தின் காரணமாக வெளிவரக்கூடிய வாயுக்கள் சூழலை மாசுபடுத்தும் இனமாக அமைகின்றன அது மட்டுமல்லாமல் அந்த இயந்திரங்களினால் அல்லது பொறிகளின் பொறிகளினால் வெளிவரக்கூடிய ஒளிகள் அந்த இறைச்சல் வழி மாசுறுதலை தூண்டும் அடுத்து நாங்கள் தேர்ச்சி மட்டம் அஞ்சு தசம் நாலு இதில் வெவ்வேறு பயிர்த்தாப்பிப்பு முறைகள் மற்றும் பயிர்த்தாப்பிப்பு உபகரணங்கள் பற்றி நோக்குவோம் பயிர்த்தாப்பிப்பு என்றால் என்ன பயிர்த்தாப்பிப்பு என்பது நாங்கள் களத்தை தயார் செய்த களத்தில் நடுகை பொருள்களாக நாங்கள் வித்துக்களையோ அல்லது வேறு நடுகை பொருள்களையோ அல்லது நாற்றுக்களையோ தாவிக்கின்றோம் பயிராக மாத்திரம் இருக்க வேண்டியதில்லை அது நாட்டுக்களாக இருக்கலாம் வித்துக்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு நடுகை பொருளாக இருக்கலாம் நாங்கள் அவ்வாறு தாவித்தல் களத்தில் தாவித்தல் பயிர் தாவிப்பு எனப்படும் நாங்கள் பயிர் தாவிக்கும் போது பயிரின் சகல வளர்ச்சி பருவங்களுக்கு களத்தில் உரிய தருணத்தில் பய பயிரை விதைக்கிறதால பயிரை நாங்கள் களத்தில் தாவிக்கிறதால பயிரின் சகல வளர்ச்சி பருவங்களுக்கும் பொருத்தமான சூழல் நிபந்தனைகள் கிடைக்கிறதால விளைச்சல் அதிகரித்து கொள்ள முடியும் வித்துக்களை நாட்டும் போது நாங்கள் மண்ணில் ஒரு சீரான ஆழத்தில் நாட்ட வேண்டும் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பயிர் தாவிப்பில் வித்துக்களை நடலாம் அல்லது நாங்கள் நாட்டுக்களை நடலாம் நாங்கள் நாட்டுக்களை நடும்போது சிறு பயிராக நாங்கள் அங்கே கொண்டு வந்து களத்தில் தாவிக்கின்றோம் ஆனால் வித்துக்களை நடும்போது சிறிய வித்துக்களாக இருந்தாலும் சரி பெரிய வித்துக்களாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் களத்தில் தாவிக்கும் போது ஒரு சீரான ஆழத்தில் நடுகை செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு சீரான ஆழத்தில் நடுகை செய்யும் போது சீரான முதிர்ச்சி கொண்ட பயிர் தொகையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீர்களானால் ஒரே ஆழத்தில் நடும்போது சீரான பயிர் வளர்ச்சி ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் ஆழம் குறைவாகவும் கூடவாகவும் நடும்போது ஆழம் குறைவாக நட்டதில் பயிர் வளர்ச்சி விரைவாகவும் ஆழம் கூடவாக நட்டதில் பயிர் இந்த மற்ற பயிர் வளர்ந்த ஒரு நா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு பிறகு தான் இந்த பயிர் வழி வெளியில் வர்றதாக இருக்கும் எனவே சீரான ஆழத்தில் நடுதல் இன்றியமையாதது நாங்கள் இந்த பயிர் களத்தில் பயிரை தாவிக்கிறதுக்கு வித்து நடுகைகளுக்காக கையாளத்தக்க முறைகள் பற்றி பார்ப்போம் இந்த வித்துகளை நடுவதற்கு நாங்கள் ஒரு ஒழுங்கான முறையில் நடலாம் ஒழுங்கான முறையில் விதைக்கலாம் அல்லது குழிகளை தோண்டி நாங்கள் வித்துக்களை நடக்கூடியதாக இருக்கும் ஓரளவு பெரிய வித்துக்களாக இருந்தால் நாங்கள் குழிகளை தோண்டி வித்துக்களை நடக்கூடியதாக இருக்கும் வரிசையில் நடலாம் வரிசையில் நடுறது நடம நடுகிறது போது ஒரு வரிசையில் நடக்கூடியதாக இருக்கும் இரு வரிசையில் நடக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறாக இருந்தாலும் ஒரு வரிசையில் அந்த வரிசையை அநேகம் பார்த்தீர்கள் என்றால் விவசாயிகள் கயிறு கட்டிட்டு நடுவார்கள் ஒரு நீட்டுக்கு அந்த களத்தில் நீட்டுக்கு கயிறை கட்டினால் அந்த வரிசை மாறாமல் இருக்கும் இவ்வாறு வரிசையில் நடும்போது எங்களுக்கு பிறகு இடை பண்படுத்தல் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த வரிசையில் தான் பயிர்கள் நிற்க போகுது அந்த பயிர் வரிசைக்கு இடையில் இடை பண்படுத்தல் மேற்கொள்வது இலகுவாக இருக்கும் அடுத்து ஒழுங்குன்றிய முறை ஒழுங்குன்றிய முறையில் எழுமாறாக விதைக்கிறது அநேகம் இவ்வாறு விதைக்கிற சிறிய வித்துக்கள் அநேகம் இந்த முறையை பின்பற்றுவார்கள் உதாரணமாக கீரை கீரை மிகவும் சிறிய வித்துக்களாக இருக்கும் அப்போ அது ஒழுங்காக நட முடியாது எனவே அது விதைக்கும் போது எழுமாறாக விதைத்தல் முறையை பின்பற்றுவார்கள் அடுத்து நாட்டுக்களை நடுவதற்கு 
கையாளத்தக்க முறைகள் நாங்கள் வித்துக்களை நடந்து செய்தது போலவே இங்கு நாற்றுக்களை நடும் போதும் ஒழுங்கன்றிய முறையில் வீசி விதைத்தல் உதாரணமாக நெற்றிகையில் நாற்றுக்களை வீசி விதைப்பார்கள் நெற்றிகையில் பரசூட் முறை என்பது கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் பரசூட் முறையில் நாற்றுக்களாக வயலில் வீசி விதைப்பார்கள் இது ஒழுங்கன்றிய முறையாக இருக்கும் அதை விட நாங்கள் ஒழுங்கான முறையில் ஆக இருந்தால் வரிசையில் நடுறது இந்த வரிசையில் நடும் போதும் ஒரு வரிசை இரு வரிசை சதுர முறை முக்கோண முறை என வெவ்வேறு வரிச முறைகளில் நாங்கள் வரிசையில் ஒழுங்கான முறையில் நடக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கே பா பார்ப்போம் இந்த நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் வேசி விதைத்தல் வரிசையில் நடுகுதல் என்பது அது வித்துக்களாக இருக்கலாம் நாட்டுக்களாக இருக்கலாம் ஒழுங்கன்றிய முறையில் விதைக்கின்றோம் வீசி விதைக்கின்றோம் இதில் எங்களுக்கு அனுகூலமம் இருக்கின்றது பிரதிகூலமம் இருக்கின்றது பிரதிகூலம் என்று பார்க்கும்போது வீசி விதைப்பதற்கு அதிக அளவான வித்துக்கள் எங்களுக்கு தேவைப்படும் ஆனால் அனுகூலமாக இருப்பது என்னவென்றால் அங்கு உழைப்பும் நேரமும் குறைவாக இருக்கு நாங்கள் வரிசையில் என்றால் மின மினக்கட்டு ஒவ்வொன்றாக நட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும் வரிசை நீர் பார்த்து நட வேண்டும் இங்கு வீசி விதைக்கும் போது அவ்வாறான தேவைப்பாடு இல்லாமல் இருக்கும் எனவே உழைப்பு நேரமும் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் வரிசையில் நடும்போது இதற்கு ஒப்போசிட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உழைப்பு நேரம் அதுகள் கூடவாக இருக்கும் அங்கே அது பிரதிகூலமாக இருக்கும் ஆனால் அங்கு பொறி பயன்பாடு அல்லது இடை பயன்படுத்தல் செய்வது எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் தேவையான வித்துக்களின் அளவு குறைவாக இருக்கும் ஏனென்றால் நாங்கள் அங்கே நாட்டு மடி ஒன்று அமைச்சு அங்கேருந்து நாட்டுக்களை பெறுகின்றோம் இவ்வாறு நாட்டுக்களை பெற்று நாங்கள் வரிசையில் நடும்போதோ எங்களுக்கு வித்து தேவை வந்து குறைவாக இருக்கும் அது மட்டுமல்ல வித்துக்களை வரிசையில் நடுவதாக இருந்தால் கூட எங்களுக்கு வீசி விதைத்தலை போல வித்துக்களின் அளவு தேவைப்படாது வித்துக்களின் அளவு குறைவாகத்தான் இருக்கும் அடுத்து பொறி பயன்பாடு இடை பயன்படுத்தல் செய்வது எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அடுத்து வித்துக்களை நடுவதற்காக நாங்கள் வித்திரு கருவிகளை பாவிக்கலாம் நாட்டுக்களை நடுவதற்காக நாட்டு நடுகை கருவிகளை பாவிக்க முடியும் வித்திடு கருவிகளின் வகைகள் பார்த்தீர்கள் என்றால் பயன்படுத்துகிற நிலத்துக்கு அமைவாக நாங்கள் இவற்றை பயன்படுத்தக்கூடிய வகைப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் மேட்டு நிலத்தில் பயன்படுத்துகின்றதாக இருந்தால் மேட்டு நிலத்துக்குரியவை என்றும் தாழ் நிலத்துக்குரியவையாக இருந்தால் தாழ் நிலத்துக்குரியவை எனவும் வகைப்படுத்தலாம் இங்கே மேட்டு நில பயிர்களுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய வித்திடு கருவிகள் சில காட்டப்பட்டுள்ளன அடுத்த இதில் பாருங்கள் சேற்று நிலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய வித்திடு கருவிகள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இதில் ஜோன் பிள்ளை வித்திடு கருவி விக்ரம சகர வித்திடு கருவி போன்றவை கூட இதில் சேற்று நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அல்லது தாழ் நிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வித்திடு கருவிகள் அடுத்து நாங்கள் வித்திடு கருவிகளை நாங்கள் ஏற்கனவே பயன்படுத்துகிற நிலத்துக்கு அமைவாக வகைப்படுத்தியிருந்த நாங்கள் அடுத்து பொறிமுறைக்கு அமைவாக வகைப்படுத்துவோம் இங்கு கைகளால் இயக்கக்கூடியவை இந்த வித்திடு கருவிகளை நாங்கள் கைகளால் இயக்கக்கூடியதாக இருந்தால் மனித வலுவால் கைகளால் இயக்கக்கூடியதாக இருந்தால் அது கைகளால் இயக்குபவை என்பதற்குள்ளும் மற்றது பொறிகளால் இயக்குபவை என்பதற்குள்ளும் அடங்கும் கைகளால் இயக்கக்கூடிய வித்திடு கருவிகள் ஜோன் பிள்ளை வித்திடு கருவி போன்றவை கைகளால் இயக்கக்கூடியனவாக இருக்கும் மற்றும் பொதுவாக இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற வித்திடு கருவிகள் அநேகமானவை இந்த பொறிகளால் இயக்கக்கூடிய வித்திடு கருவிகளாக இருக்கும் அடுத்து நாற்று நடுவதற்கான உபகரணங்கள் நாற்று நடு கருவிகள் என்று சொல்வோம் இந்த நெல் நாற்று நடுகை கருவி போன்றவை நாற்றுக்களை நடுவதற்காக நாங்கள் பாவிக்கின்றோம் இந்த பகுதிக்குள் வந்த கடந்த கால வினாவை பார்ப்போம் கடந்த வருடம் வந்த வினா பயிர்களை தாவித்தல் பற்றிய கூற்றுக்கள் சில வருமாறு இங்கு வித்துக்களை நாட்டும் போது ஒரே ஆழத்தை பேணுவதன் மூலமாக சீரான முதிர்ச்சியை கொண்ட பயிர்களை பெறலாம் இந்த கூற்று சரியான கூற்றாக இருக்கு அடுத்து நேரடியாக வயலில் வித்துக்களை விதைப்பதற்கு குறைந்த அளவு வித்துக்கள் தேவைப்படுவது ஒரு அனுகூலமாக நேரடியாக வயலில் வித்துக்களை விதைக்கும் போது எங்களுக்கு அதிக அளவான வித்துக்கள் தேவைப்படும் நாட்டு மண்ணிலிருந்து நாங்கள் நாட்டுக்களாக கொண்டு போய் நடும் போது எங்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற வித்தின் அளவு குறைவாக இருக்கு அடுத்து வரிசையாக நாட்டுவதன் மூலம் கலைப்பட் கலைக்கட்டுப்பாட்டுக்கான உழைப்பு தேவையை குறைத்து கொள்ளலாம் வரிசையாக நாங்கள் கலைகளை நாட்டினாமாக இருந்தால் நாங்கள் பொறிகளை பயன்படுத்தி களைகட்டிகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் 
கலைகளை இலகுவாக அகற்றக்கூடியதாக இருக்கு அந்த வகையில் ஏ கோட்டு சி கோட்டு என்பன மிகவும் பொருத்தமானவையாக அமையும் அடுத்து நாங்கள் தேர்ச்சி மட்டம் அஞ்சு தசம் அஞ்சு இங்கு வெவ்வேறு நாற்று மேடை வகைகளை பயன்படுத்தி நாற்றுக்களை உற்பத்தி செய்தல் பற்றி நோக்குவோம் நாற்று மேடை ஒன்றை தயாரிப்பதன் முக்கியத்துவம் இந்த நாற்று மேடு என்பது நாங்கள் பயிர்களை களத்தில் தாவிப்பதற்கு முன்பதாக வித்துக்களையோ அல்லது நடுகை பொருட்களையோ நாங்கள் நட்டு வளர்த்து இந்த பயிர் சில நாட்டுக்களாக பெற்று கொள்கின்ற இடம்தான் நாட்டு மேடையாக இருக்கின்றது இந்த நாட்டு மேடையை அமைப்பதன் முக்கியத்துவத்தை பார்த்தீர்களானால் அந்த வித்தோ அல்லது நடுகை பொருளோ முளைப்பதற்கு தேவையான சூழல்களை வழங்கி அதற்கு தேவையான சகல சூழலையும் வழங்கி அந்த ஆரோக்கியமான நடுகை பொருளை பயன்படுத்தி நாங்கள் நாட்டுக்களை உருவாக்கும் போது நல்ல வீரியமுள்ள தரமான நோய் தாக்கமற்ற நாட்டுக்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே அதுக்கு தேவையான சூழல் நிபந்தனைகளை எல்லாம் இந்த நாட்டு மேடையில் வழங்கி நடுகை பொருட்களில் இருந்து நாங்கள் நாட்டுக்களை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் இவ்வாறு வள நாட்டுக்களை பெற்றுக்கொள்ளும் போது அந்த க வளர்ந்த நாற்றுக்களை நாங்கள் களத்தில் கொண்டு போய் நடும்போது எங்களுக்கு சீரான ஒரு பயிர்க்குடி தொகையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் நேரடியாக களத்தில் வித்துக்களை வீசியோ அல்லது வித்துக்களை நட்டு பயிரை தாவிக்கும் போது அங்கு சில வித்துக்கள் முளைக்காமல் விடலாம் இவ்வாறு முளைக்காமல் விடும்போது பயிர் களத்தில் இடக்கிட இடவெளிகள் வந்திருக்கும் அவ்வாறு இடவெளிகள் காணப்படும் போது எங்களுக்கு பயிரை பராமரிப்பு செய்வது சிரமமாக இருக்கும் வித்துக்கள் வீண் விரயமாக சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படும் உதாரணத்துக்கு பறவைகள் அந்த வித்துக்களை உணவாக எடுத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அவ்வாறு போகும்போது எங்களுக்கு வித்திந்த வீண் விரயம் அதிகமாக இருக்கும் எனவே நாங்கள் நாற்று மேடை ஒன்றில் அந்த வித்துக்களை போட்டு வளர்ந்த நாற்றுக்களாக நாங்கள் கொண்டு போய் களத்தில் தாவிக்கும் போது வித்து வீண் விரயமாவதை குறைக்கக்கூடியதாக இருப்பதுடன் ஆரோக்கியமான ஒரு பயிர்க்குடி தொகையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நாற்று மேடுகளை வகைப்படுத்தல் பற்றி அடுத்து பார்ப்போம் பொதுவாக விவசாயிகளால் பாத்தி நாற்று மேடை வகைகள் அமைக்கப்படுகின்றன இந்த பாத்தி நாற்று மேடையில் உயர் பாத்தி நாற்று மேடை தாழ் பாத்தி நாற்று மேடை மட்ட பாத்தி போன்றவை காணப்படுகின்றன ஈரவெளிய பகுதியில் உயர் பாத்தி நாற்று மேடை பொதுவாக அமைப்பார்கள் ஏனென்றால் உயர் பாத்தி நாற்று மேடை பாத்திர்களானால் பாத்தி மேலாக இருக்க நீர் வடிந்து செல்லக்கூடியதாக அருகில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இவ்வாறு பாத்தி நாற்று மேடை இருக்கும் போது உயர் பாத்தி நாற்று மேடை இருக்கும் போது ஈரவெளியத்தில் மலை வீழ்ச்சியின் அளவாக கூடவாக இருக்கும் அது பொதுவான காலநிலை இயல்பாக அங்கு காணப்படும் எனவே அவ்வாறு இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் நீர் அந்த பாத்தியில் தேங்கி நிற்காமல் வடிந்து செல்லக்கூடிய வகையில் இந்த உயர் பாத்திகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பாத்தியில் நீர் தேங்கி நிற்கும் போது பயிர்கள் நாட்டுக்கள் இந்த வேர்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகும் அந்த வகையில் நீர் வடிந்தோடக்கூடியதாக இரவெளியத்தில் உயர் பாத்தி நாட்டு மேடைகள் பொதுவாக அமைப்பார்கள் ஒரு வர உலர் வளையத்தில் பாத்திர்களாக இருந்தால் பொதுவாக தாழ் பாத்தி நாட்டு மேடைகள் அமைப்பார்கள் ஏனென்றால் அங்கு நீருக்கான பற்றாக்குறை காணப்படுகின்றது நீரை தேக்கி வைக்கக்கூடிய தேவை காணப்படுகின்றது சாதாரண நில நில மட்டத்திலும் பார்க்க உள் உள் பக்கமாக காணப்படும் அந்த நாற்று மேடை நிலமட்டத்தை விட உள்ளுக்கு நிலத்தை பயன்படுத்தி பயன்படுத்தல் செய்து அதுக்கு சேதன பொருட்கள் சேர்த்து அந்த நாற்று மேடையை உருவாக்கி இருப்பார்கள் அப்போ நிலமட்டத்திலும் விட கீழாக இருப்பதனால் அங்கு நீர் தேங்கி நிற்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் காணப்படும் ஏனென்றால் இங்கே உலர் வளையத்தில் நீர் பெற்றாக்குறை ஏற்கனவே காணப்படுகின்றது கிடைக்கின்ற நீர் தேக்கி வைக்கக்கூடிய தேவை இருக்கின்றது எனவே நீர் வெளியில் போகாமல் தேக்கி வைக்கக்கூடியதாக இந்த தாழ் பாத்தி நாட்டு மேடை காணப்படும் அடுத்து நாட்டு மேடையை அமைக்கிறதுக்கு நாங்கள் வெவ்வேறு பாத்திர வகைகள் வேறு பொருட்களையும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறு பயன்படுத்துகின்ற பொருட்கள் உங்களுக்கு தெரியும் கரப்பு என்ற பொழுத்தின் உரைகளை பாவிப்போம் அலுமினியத்தால் உரைகளை பாவிப்போம் கடுதாசி உரைகளை பாவிப்போம் வெற்று கிண்ணங்கள் சாலை தட்டுகள் கூட்டுச்சாடி போன்றவை இந்த வெவ்வேறு நாற்று மேடை அமைக்கக்கூடிய பொருட்களாக இருக்கும் அடுத்து நாட்டு மேடை ஊடகத்துக்கு அமைய நாங்கள் நாட்டு மேடைகளை வகைப்படுத்தியிலும் இந்த நெறி நோக்கம் நாட்டு மேடை 
உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்குன்னு நிதி டோக்கல் நாற்றுமையுடை ஒரு சட்டகத்துக்குள் நாங்கள் பொதுவாக இருபத்தஞ்சு தர இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் சதுரமான ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் உயர சட்டகத்தை எடுப்போம் அந்த சட்டகத்து எடுத்து கீழ்ப்பக்கமாக பொலித்தீன் கரத்தை பொலித்தீனை விரிச்சுட்டு அந்த சட்டகத்துக்குள் நாங்கள் கூட்டரு மேல்மண் கலவையிட்டு நீருடன் சேர்த்து மட்டமாக்குவோம் மட்டமாக்கிய பிற்பாடு ரூலரால் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கோடுகளை வரைந்து நிலப்பக்கத்துக்கும் அகல பக்கத்துக்குமாக அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கோடுகளை வந்து வரைந்து அந்த கோடுகளினுக்குள் மணலை தூவி அதை வேறுபடுத்தி எடுக்கக்கூடியதாக மீண்டும் அது ஒட்டாமல் இருப்பதற்காக நாங்கள் இடையில் மணலை தூவுவோம் தூவிட்டு இப்போ உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் சதுரமான ஒரு கனவறிவ குட்டி மாதிரி அந்த அமைப்பு இருக்கும் அதன் நடுப்பகுதியில் வித்துக்களை இட்டு மேலே ஈரத்துணி ஒன்று போட்டு மூடிவிட்டீர்களாக இருந்தால் அல்லது ஈர சாக்கொன்றை போட்டு மூடிவிட்டீர்களாக இருந்தால் அந்த வித்து முளைத்து உங்களுக்கு நாற்றை உருவாக்கும் இது நெருடோக்கோ நாட்டு மடை இந்த நெருடோக்கோ நாட்டு மடை நாங்கள் பொதுவாக பூசணி குடும்ப தாவரங்களில் நாட்டுக்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக பயன்படுத்துவோம் அடுத்து மணல் நாட்டு மடை மணல் நாட்டு மடையை பார்த்தீர்கள் என்ன மணல் பெட்டிகளில் நாங்கள் நாட்டுக்களை வித்துக்களை போட்டு நாட்டுக்களை பெற்றுக்கொள்வோம் மணல் நாட்டு மடையில் பொதுவாக பெரிய வித்துக்களை நட்டு நாட்டுக்களை எடுப்பதற்காக பாவிப்போம் ஆனை கொய்யா போன்ற தாவரங்கள் அல்லது நாங்கள் தண்டு துண்டங்களில் இருந்து நாட்டுக்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக கூட நாங்கள் இந்த மணல் நாட்டு மடையை பாவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதை நாங்கள் ஒட்டுதல்ல ஒட்டு கட்டையை பெற்றுக்கொள்வதற்காக அமைக்கின்றதாக கூட இருக்கலாம் அடுத்து சேட்டு நாட்டு மடை இந்த சேட்டு நாட்டு மடை பொதுவாக நெற்றிகையில் பயன்படுத்துகின்றது பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே போல் டெபக் நாட்டு மடையும் பொதுவாக நெற்றையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது டெபக் நாட்டு மடையில் பொலித்தீன் தாளொண்டில் மெல்லியதாக ஒரு ஊடகம் ஏதாவது ம உமிய மரத்தூர் அவ்வாறான ஊடகம் ஒன்றை பிறப்பி அதன் மேல் நெல் வித்துக்களை இட்டு அந்த கீழே இடப்பட்ட ஊடகத்தை ஈரளிப்பாக்கி அதுமாரி நெல்களை இட்டு அதை முளைக்க பண்ணுறது அப்போ நீங்கள் அதை ஒரு ஷீட் மாதிரி பாய் மாதிரி சுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த டெபக் நாட்டு மேடை இது கூடுதலாக நாங்கள் நாட்டு நாடு கருவிகளால் நாட்டுக்களை நடுவதற்கு இந்த டெபக் நாட்டு மேடை மூலம் பெற்றுக்கொண்ட நாட்டுக்களை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நாட்டு மேடை தயாரிக்கும் போது கவனத்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் இந்த நாட்டு மேடை அமைப்பதற்கு பொருத்தமான இடத்தை தெரிவு செய்தல் நாட்டு மேடை அமைப்பதற்கு தேவையான இடத்தை தெரிவு செய்யும் போது அந்த இடம் நன்கு திறந்த வழியாக அமைந்திருத்தல் வேண்டும் நீர் தேங்கி நிற்காத நிலமாக இருத்தல் வேண்டும் நீரை நன்கு வடிய வடியவிடக்கூடிய நல்ல நீர்வடிப்புள்ள நிலமாக இருத்தல் வேண்டும் நுண்ணங்கி தொட்டுக்கள் அவையும் காணப்படக்கூடாது நாங்கள் அந்த இடத்த முதல் நாட்டு மேடை அமை கிரத்துக்கு தெரிவு செய்யும் போதும் நாங்கள் எல்லாவற்றையும் பார்த்து அந்த பிரதேசத்தில் நோய் தொற்று இருக்கின்றதா எவ்வாறான நோய் தாக்கம் இருக்கின்றது என்றால் அதற்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் செய்து தான் நாங்கள் அந்த இடத்துல அந்த நாட்டு மடையை தயாரிக்க ஆயத்தப்படுத்தல் வேண்டும் அடுத்து நாட்டு மடையை தொற்று நீக்கிறது நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த இடத்துல ஏதாவது நோய் தாக்கங்கள் இருந்திருக்கலாம் முன்னைய போகங்களில் செய்யும் போது வந்திருக்கலாம் நாங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நாட்டு மடை ஒன்றை தயாரிப்பதற்கு முன்னதாக அந்த இடத்தை தொற்றி நீக்கல் அவசியம் அந்த இடத்தை மாத்திரமல்ல நாங்கள் நாட்டு மடை தயாரிக்க போகின்ற அந்த ஊடகத்தை தொற்றி நீக்கல் அவசியம் இதற்காக நாங்கள் வெவ்வேறு முறைகளை கையாளலாம் உதாரணமாக பார்த்தீர்கள் என்றால் நாட்டு மடைகளை எரித்தல் இந்த நாட்டு மடைகளை எரித்தல் என்னும் போது நீங்கள் நாட்டு மடைக்காக வைத்திருக்கின்ற ஊடகம் அந்த இடத்திற்கு மேலாக வைக்கோல் போன்ற தீப்பற்றக்கூடிய பதார்த்தங்களை மேலாக பெறவி காற்று வீசுகின்ற திசைக்கு எதிர் திசையில் நீங்கள் மெதுவாக நெருப்பை வைத்து விட்டீர்களாக இருந்தால் அந்த நெருப்பு மெதுவாக பிறவி பிறவி அந்த இடத்தில் உள்ள மண்ணிலுக்கு வெப்பம் செல்வதால் அங்கே இருக்கக்கூடிய நுண்ணங்கிகள் கலை வித்துக்கள் போன்றவை அழிவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அது இந்த எரித்தலுக்கு முற்பாக நீங்கள் மூடுபடியை இட்டு எரிப்பதற்கு முன்பாக நீங்கள் இந்த நாட்டு மடை பகுதியில் நீரால் நினைத்திருந்தால் நல்லதாக இருக்கும் ஏனென்றால் நீர் கூடுதலாக வெப்பத்தை இழுத்து வைத்து அந்த பிரதேசத்தில் நுண்ணங்கிகளை அழிப்பதற்கு 
கலை வித்துக்களை அழிப்பதற்காக இந்த வெப்பத்தை பிடித்து வைத்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து கொதிநீராவி பிரயோகம் இங்கே நாங்கள் நாட்டு மேடை அந்த ஊடகத்தை கொதிநீராவியை பயன்படுத்தி பிரயோகிக்க போனோம் கொதிநீராவியை பிரயோகிக்கும் போது மண் துளை இடைவெளிகளுக்கு ஊடாக இந்த கொதிநீராவி செல்வதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய நுண்ணங்கிகள் கலை வித்துக்கள் இறப்பதற்கான சாத்தியப்பாடு காணப்படுகின்றது அடுத்து ஃபங்கஸ் நாசினியை பிரயோகிக்கலாம் இது ஒரு ரசாயன முறையாக இருக்கும் மண்ணில் உள்ள ஃபங்கஸுகளை அழிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து சூரிய வெப்பத்துக்கு உட்படுத்தல் இந்த சூரிய வெப்பத்துக்கு உட்படுத்தல் எனும் போது நாங்கள் நிலத்தை நாங்கள் நாட்டு மடை செய்ய இருக்கின்ற இடத்தில் அல்லது அந்த ஊடகத்தை முழுமையாக நினைத்து அதன் மேல் ஊடுபுகப்படக்கூடிய பொழுத்தின் ஒன்றை போட்டு சுத்த வர நாங்கள் சீல் பண்ண வேணும் அதாவது உள்ளே இருக்கிற வெப்பம் அந்த வழி வழி பரிமாற்றத்தோடு வழி வழிமண்டலத்தோடு பரிமாற்றம் அடையாத வகையில் நாங்கள் அதை செய்திருத்தல் அவசியம் அதை பிற்பாடு நாங்கள் சூரிய ஒளிக்கு திறந்து விடும்போது சூரிய ஒளி வந்து இந்த பொழுத்தின கூடாக உள்நோக்கி செல்லும் இதன் காரணமாக நாங்கள் ஏற்கனவே நினைத்து வைத்திருக்கின்றோம் நிலத்தை அல்லது ஊடகத்தை நினைத்து வைத்திருக்கின்றோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய நீர் ஆவியாகி வருகின்ற நீர் ஆவி வெளியில் வருவதற்கு இடமில்லை என்றால் நீங்கள் சுத்த வர செயல் பண்ணி இருக்கின்றீர்கள் எவ்வாறு நீராவி அதுக்குள்ளே நின்று வெப்பமான நீராவி நிற்கின்றது சூரிய வெப்பம் உள்ளுக்கு போய் கொண்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் வெளி வளிமண்டலத்தை விட உள்ளுக்கு வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும் இதனால் கலை வித்துக்கள் நுண்ணங்கைகள் இறப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் அதிகம் காணப்படுகின்றது அடுத்து நாட்டு மண்டலைக்கு தூம மூட்டல் இங்கு ரசாயன பதார்த்தங்களை மண்ணுடன் சேர்த்து விடும்போது அவை சிறுது சிறிதாக ஆவியாகி அங்கு காணப்படக்கூடிய மண்ணில் காணப்படக்கூடிய அல்லது ஊடகத்தில் காணப்படக்கூடிய நுண்ணங்கைக்கு நச்சுத்தன்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவற்றை இறக்க பண்ணுகின்றது அடுத்து கொதிநீரிடல் இதுவும் கொதிநீராவி பிரயோகம் போன்றுதான் கொதிநீரை மண்ணுக்குள் இடும்போது மண்ணில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணங்கிகள் அழிகின்றது அல்லது நாட்டு மடை ஊடகத்தில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணங்கிகள் அழிகின்றது கலை வித்துக்கள் அழிகின்றது நாட்டு மடை ஒன்றிய இடம் தெரிவு செய்கிறதை பற்றி பார்த்து நாங்கள் அடுத்தது தொற்று நீக்க நாட்டு மடை ஊடகத்தை தொற்று நீக்கல் பற்றி பார்த்தோம் நாட்டு மடை ஊடகத்தை தொற்று நீக்கிய பிற்பாடு நாங்கள் வித்துக்களையோ அல்லது நடிகை பொருட்களையோ விட்டு அதை பராமரிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அந்த பராமரிப்பின் போது நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய கருமங்கள் பார்த்தீர்களானால் நிலையில் வழங்குதல் வேண்டும் நாட்டுக்கள் அப்போ தான் வித்திலிருந்து வித்துகள் முளைத்து நாட்டுக்களாக வருகின்றன வளிமண்டலத்து பகல் நேரம் முழுவதுமாக ஒளி வெப்பத்துக்கு திறந்திருக்கும் பட்சத்தில் அவை வாடுவதற்கான சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது எனவே ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் நிழல் வழங்குதல் அவசியமாக இருக்கும் ஆரம்பத்தில் அதிக நேரம் நிழல் வழங்குதல் வேண்டும் நாற்று வளர்ந்து வேற வேற நாங்கள் அந்த நிழல் வழங்குகின்ற நேரத்தை குறைத்து கொண்டு வரலாம் அடுத்து நீர்ப்பாசனம் செய்தல் நீர்ப்பாசனம் செய்தலும் ஆரம்பத்தில் வித்துக்களை விட்டிருக்கும் போது நீர்ப்பாசனம் நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு தடவையோ மூன்று தடவை செய்ய வேண்டியிருக்கும் இந்த நீர்ப்பாசனம் செய்யும் போது நாங்கள் சிறு சிறு தூமிகளாக அங்கு விழக்கூடிய வகையில் நீர்ப்பாசனம் செய்தல் வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அந்த வித்துக்கள் அசைந்து செல்வதற்கான சாத்தியப்பாடு காணப்படும் எனவே ஆரம்பத்தில் அவ்வாறு நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும் பிற்பாடு வித்து முளைத்து வரும்போது நீர்ப்பாசனம் செய்கின்ற தடவைகளை குறைத்து கொள்ளலாம் அல்லது நீர்ப்பாசன இடவழியை நாங்கள் அதிகரித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து நோய்பீடைகளை கட்டுப்படுத்தல் இந்த நோய்பீடைகள் வித்து நாட்டு மடைகளில் நோய் தாக்கம் பீடை தாக்கம் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் தொற்று நீக்க செய்திருக்கின்றோம் அவ்வாறாக இருந்தாலும் அதன் பிற்பாடு கூட நோய் தாக்கம் வருவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன கலைகளின் வித்துக்கள் வருவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுகின்றன எனவே அவ்வாறு வரும் பட்சத்தில் அவற்றை உடனடியாக கட்டுப்படுத்தல் வேண்டும் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் நாட்டு மடை சிறிய பிறப்பாக இருப்பதனால் நாங்கள் பொறிமுறை கைகளால் கூட அந்த நா கலைகளை அகற்றக்கூடியதாக இருக்கும் அல்லது நோய்பட்ட தாவரத்தை பிடுங்கி அகற்றக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் நோய்பீடைகளை கட்டுப்படுத்தல் அவசியமாகும் அடுத்து நாட்டுக்களுக்கு வலிமையூட்டல் நாங்கள் வித்திலிருந்து நாற்று வந்துட்டது நாட்டுக்கு நீர்ப்பாசனம் செய்யணும் கட்டப்படுத்தணும் நாட்டு வழங்கி கொண்டு வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது இவ்வாறு வளர்ந்து வந் வளர்ந்த நாட்டுக்களை நேரடியாக களத்தில் கொண்டு போய் நட முடியாது 
ஏனென்றால் இந்த நாட்டுகளுக்கு தேவையான சகல காரணிகளையும் நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருந்திருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நாட்டு மிகவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கு அந்த நாட்டை உடனடியாக கொண்டு போய் நாங்கள் களத்தில் நடும்போது அந்த களத்தில் காணப்படுகின்ற சூழல் நிபந்தனைகளுக்கு அது தாக்கப்படிக்க முடியாது எனவே நாங்கள் அவற்றை வலிமையூட்ட வேண்டும் களத்துக்கு ஏற்ற வகையிலே களத்தில் இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை களத்தில் இருக்கக்கூடிய மண்ணின் தன்மை என்பவற்றுக்கு ஏற்ற வகையில் நாங்கள் இந்த நாட்டுகளை சிறிது சிறிதாக வலிமையூட்ட வேண்டும் அதாவது இந்த நாட்டுகளை அந்த கால சூழல்நிலைக்கேற்ப பழக்கப்படுத்தி கொள்கின்றோம் அடுத்து கடந்த கால வினா ஒன்றை பார்ப்போம் இந்த பகுதியில் வர வந்த கடந்த கால வினா நெச்சிகையின் போது டெபக் நாட்டு மடை பயன்படுத்துவதன் பிரதான அனுகூலமாக அமைவது நிச்சிகையில் நாங்கள் டெபக் நாட்டு மடை பாவிக்கின்றோம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்த டெபக் நாட்டு மடையில் ஒரு பொலுத்தின விதித்து அதுக்கு மேலே ஒரு மெல்லிய படலமாக நாங்கள் ஏதோ ஒரு ஊடகத்தை உமியாக இருக்கலாம் மரத்தோலாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஊடகத்தை போட்டு நாங்கள் நாட்டுக்க வித்துக்களை போட்டு நாட்டுக்களை உருவாக்க போகின்றோம் இவ்வாறு உருவாக்கும் போது அந்த நாட்டு மேடையில் நாட்டுக்கள் இருக்கின்ற காலம் மிகவும் குறைவானதாக இருக்கும் ஏனென்றால் அங்கே ஆழமான ஊடகம் எதையுமே இல்லை ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு தான் நாங்கள் அங்கு அந்த நாட்டுக்களை வைத்திருக்க முடியும் போசனை நீர்ப்பாசனம் செய்கின்ற நீருடன் சேர்த்துத்தான் நாங்கள் அங்கு போசனையை வழங்க வேண்டி இருக்கும் ஏனென்றால் நாங்கள் போட்டிருக்கின்ற ஊடகம் கூட இந்த நாட்டுக்கு போசனையை வழங்க போவது இல்லை எனவே அங்கே மிகவும் குறைந்த காலம்தான் அந்த நாட்டு மேடையில் நாட்டுக்கள் இருக்கும் எனவே நாங்கள் இங்கு நாட்டுகள் நாட்டு மடையில் காணப்படும் காலங்குறைவு என்பதை அனுகூலமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்து அமைப்பு கட்டுரை வினாவை பார்ப்போம் விவசாயியொருவர் தாழ்நாட்டு இரவிலையத்தில் அமைந்துள்ள அவரது காணியில் மிளகாய் செய்கை மேற்கொள்ள எதிர்பார்க்கின்றார் முதலில் வித்துக்களை நாட்டு மேடையில் இட்டு பின்னர் களத்தில் மீழ் நடுகை செய்யுமாறு அவருக்கு ஆலோசனை வழங்கப்படுகின்றது வித்துக்களை முதலில் நாட்டு மேடையில் நடுமாற அவருக்கு ஆலோசனை செய்யப்படுகின்ற காரணம் வித்துக்கள் வித்துக்கள் முளைப்பதற்கு அதற்கு தேவையான சூழல் காரணிகளை எல்லாத்தையும் நாங்கள் வழங்க வேண்டியிருக்கும் அதை நேரடியாக களத்தில் நடுறதால் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் இழ வித்துக்கள் இழப்பு கூடவாக இருக்கும் ஆரோக்கியமான தாவரங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாமல் இருக்கும் எனவே நாட்டு மேடையில் நாட்டு நாட்டு மேடை சிறிய வித்துன்றதால் துல்லியமான நில பயன்படுத்தல் அங்கு தேவையாயிருக்கும் மிளகாய் வித்தென்று ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே துல்லியமான நில பயன்படுத்தலை செய்து நாங்கள் அதை நாட்டு மேடை ஒன்றில் நட்டு அதிலிருந்து நாட்டுக்களை பெறுவது பொருத்தமானதாக இருக்கு இங்கு ஈரவிலை தாழ்நாட்டு ஈரவிலையத்தில் அமைந்துள்ள காணி என கூறப்பட்டிருக்கின்றது நாட்டு மேடை வகைகள் பற்றி பார்த்திருந்தோம் தாழ்நாட்டு ஈரவிலையத்தில் மலைவீழ்ச்சி அதிகமாக இருப்பதற்கான சந்தர்ப்பம் எனவே உயர் பாத்தி நாட்டு மேடை இங்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் ஏனென்றால் நீர் தேங்கி நின்றால் மிளகாய் நாட்டு அழகிவிடும் எனவே நீர் தேங்கி நிற்காத வகையில் அமைக்கப்படுகின்ற பாத்தி நாட்டு மடை உயர் பாத்தி நாட்டு மடையாக அமையும் அடுத்து கட்டுரை வினா ஒன்றை பார்ப்போம் பயிர் உற்பத்தியில் பயன்படும் சிறப்பான நாட்டு மடைகளை அவற்றின் நடைமுறை பயன்பாட்டை விளக்குவதன் மூலம் விபரிக்க இங்கு பயிர் உற்பத்தியை பயன்படும் சிறப்பான நாட்டு மடைகள் நீங்கள் நாட்டு மடை என்பதற்குரிய ஒரு வரைவிளக்கணத்தை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதாவது பயிர்களை களத்தில் தாவிக்கிறதுக்கு முன்பதாக நீங்கள் நடுகை பொருட்களையோ வித்துக்களையாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு நடுகை பொருட்களையாக இருக்கலாம் அவற்றை நட்டு ஆரோக்கியமான நாட்டுக்களை பெற்றுக்கொள்கின்ற இடமாக நாட்டு மடை இருக்கும் அந்த ஒரு வரைவிளக்கணம் அல்லது அறிமுகத்தை வழங்கிய பிற்பாடு சிறப்பான நாட்டு மடை வகைகளைத்தான் கேட்டிருக்கின்றார்கள் நீங்கள் அங்கு பாத்தி நாட்டு மடைகளை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் ஊடகத்தின் அடிப்படையில் நாட்டு மேடைகளை வகைப்படுத்தி இருக்கின்றோம் நெடிடோக்கோ நாட்டு மேடை மணல் நாட்டு மேடை டபக் நாட்டு மேடை தட்டு நாட்டு மேடை இவ்வாறு இவ்வாறான நாட்டு மேடைகள் ஒவ்வொன்றையும் அவற்றின் நடைமுறை பயன்பாடு நடைமுறை பயன்பாடின் போது ஒரு உதாரணத்தை உதாரணமாக நெடிடோக்கோ நாட்டு மேடை நாங்கள் பூசணி குடும்ப தாவரங்களுக்கு பொதுவாக பயன்படுத்துகின்ற உண்டு எனவே அந்த நடைமுறை பயன்பாடாக அதை நீங்கள் குறிப்பிட்டு அதற்கான விளக்கமாக குறிப்பிட வேண்டும் இதுவரை பிள்ளைகளை நாங்கள் விவசாய விஞ்ஞானத்தின் தேர்ச்சி அஞ்சில் நிலம் பண்படுத்தல் நிலம் பண்படுத்தல் என்றால் என்ன நிலம் பண்படுத்தலின் அவசியம் என்ன நிலம் பண்படுத்தலின் வகைகள் சந்தர்ப்பத்துக்கு அமைய வகைப்படுத்தி இருந்தோம் ஆரம்ப பண்படுத்தல் இடைப்பண்படுத்தல் என்று வகைப்படுத்தியிருந்தோம் அதன் பிற்பாடு 
பைதாபிப்பு பைதாபிப்பு என்றால் என்ன பைதாபிப்பு வகைகள் பற்றி பார்த்திருந்தோம் பைதாபிப்பதற்கு பயன்படுத்துகின்ற உபகரணங்கள் பற்றி பார்த்திருந்தோம் நிலம் பண்படுத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற உபகரணங்களை பற்றி பார்த்திருந்தோம் அடுத்து நாற்றுமடை நாற்றுமடையின் முக்கியத்துவம் பற்றி பார்த்திருந்தோம் அடுத்த வகுப்பில் சந்திப்போம்